咱小区之前跳河的那小伙儿，你们还记得吧？哎，记得。据说他是因为双腿残疾造成了感情问题。他怎么了？我昨天看见他了。哎，你们猜怎么着？他那腿竟然好了。好了？怎么好的？我听说啊，是罗峰给他找到了极为珍贵的药才治好的。哦。切，这有什么？罗峰可是江南基地市极限武馆最年轻的监察室。职位比会长还高，连市长军队见他都客客气气的。他现在的身价地位，什么是办不成啊？光看他那架战机就不是普通战机啊，一架得上百亿呢。上百亿啊！所以啊，你们哪怕跟罗峰沾上一点关系，就跟着享福吧。哎哎哎哎、无敌战神罗峰。来，下一个，我可以试试吗？张科，你，啊，这，队长，我可不会手下留情哦。嗯，加油，加油，加油！哈，我疯，搞定。过关。比合格时间的三点二秒还快了零点一二秒。修炼天神图录可真累啊，光第二幅就花了我三天时间，不知道修炼第三幅还要用多久。不过这图录真的很精妙，九十九幅的图录，哪怕是保持着最高纪录的景深年史，也只能练到第十八幅。看来，这今后的每一幅图都是考验。极限王，中，国。操控极限王最重要的是速度，我目前这种程度抓李瑶还远远不够，而且这种网面积太大了，操作起来阻力惊人，还是得多多修炼。我一会儿有事儿，就不吃午饭了。好，饭快好了。哥，小南来了。嗯。阿华，下午可要好好陪小南出去逛逛。知道了，哥。小峰啊、嗯，我今天晨练的时候，不少人跟我说媒，到时……妈、啊，我不是说过别再说这些了。哥，认识认识也不亏，都是很优秀的大美女。哎，哎呀，<笑>这事儿以后再说。不会让你们等太久，我走了。啊？难道哥告诉我的，我哥。徐鑫。
，虽然你的航班会晚点，但我的守候永远准点。你的司机？不是。切！你好，我叫孙超。你是？你好，我叫罗峰。哦，我听刚哥说过，原来他就是在考场里被题目吓晕的那个高中同学呀、啊。请问你这次过来？我来接徐星回家。嗯、罗峰。哈哈哈哈哈哈！哦，那真是不巧。我们自己能回去。哎，徐静，这是我送你的礼物，价值一千万的无人驾驶超跑，我特意将它从亚美利加托运过来的。哎呀，不过这跑车只有两个位子，罗峰，你怕是坐不下了。孙超，哎嘿嘿，妹夫，啊，哎，妹夫，哎，哎呦，妹夫，没想到你真的来了，我真是受宠若惊呢。你在说什么呀？孙超，我介绍一下，这位就是我们江南基地市极限武馆最年轻的监察使。监察使，啊，战神宫心境。无敌战神，无敌战神，也是我宝贝妹妹的真命天子。罗峰，真命天子啊我妹妹害羞了，妹夫，当初我们第一次见面多有冒犯，不过我这妹夫一点儿都不记仇，对吧？我还记着呢。妹夫都来接你了，你快点回家吧。哎，你车呢？开来了吗？以后。我这妹夫有车，有好车。这就是。抱歉，我的战机也只有两个位子。嗯、这是钥匙，果然很特别呀、啊。走，我们上去。我在飞。哦天哪，这这是王级战机，整个徐家的流动资产加起来抵不上这一架战机啊！哦、我妹夫真是比我想的还要了不得，啊！孙超，我劝你不要搅局，惹恼了我妹夫，倒是你的战神老爸也护不了你哦。哟、哦，这不是亚美利加最新系统款超跑吗？哇，孙超，原来你知道明天是我生日啊，还特意给我准备了惊喜，那我就不客气说了。啊
，就是这里。罗峰，你还记得你通过啄木者考核的那天，我们在这里许下的愿望吗？没想到半年时间你就到了这个高度，就像那飞向旧世界的纸飞机，飞得又高又远。真怕它飞得越来越高，哪天成了天边的星星，再也抓不住。谢谢。你不是说准备了星光晚餐？星光没有，餐桌也没有。马上登场。一号，这是，这是属于我们的记忆。保卫世界的梦想，一直有你在守护。相信我，无论那架纸飞机飞向何方，都会永远记得那个最初的地方，最初的我们。嗯、许昕，你愿意当我女朋友吗？那么长时间了，我还以为你不敢表白。过去的我没有足够的实力，怕你跟着我危险。现在的我已经强大到可以保护重要的人。加油！加油！加所以，许昕，你愿意和我在一起吗？
报告首长，太平洋海域怪物生物波异常，雷达监测到大量怪兽正在深海集结。三伏天神吐露，五点一一秒，合格时间是三点六，该回去吃午饭了。半个月没测试权利了。嗯？哎，来看看。哇，来快来！来来来。嗯？哎呦，哎呦！还行，距离高等战神要求的二十五万六千公斤，估计再修炼一两个月就到了。昨天测试过的速度是五百八十三点六米每秒，再过两年左右，身体素质也能达到高等战神巅峰。诸葛主管，罗监察室，东南军区司令员在会议室等您呢。司令员，你好，罗峰先生。你好，罗监察室，这位是东南军区司令员，陆军上将李达威司令。嗯，陆军上将。高等战神巅峰级别的精神念力果然不一般。李司令，周会长，我们坐下说。嗯，罗峰先生，如果不介意，我就厚着脸皮就喊你罗峰，你也别喊什么司令，喊我一声李大威、老李、李哥都行。李司令客气了，那我就大胆叫您一声大哥吧。您这次来找我什么事啊？好，我就直说了，你知道的，我们人类社会虽然有厉害的武者以及激光炮，可是怪兽族群的力量太强了。怪兽族群论强者数量，就算是只论陆地上的怪兽，也比我们人类多得多。去年我们韩夏国就发生过一级兽潮一次，二级兽潮六次，三级兽潮二十一次，这么多。陆刚前辈陨落的那次，蜀朝在三级就已经造成巨大损失，九头蛇龙几乎让江南基地是遭遇灭顶之灾，也才二级兽潮，一级，不知道有多可怕。这还在国家能承受的范围内。实际上最危险的是海域怪兽，它们平常生活在大海深处，激光炮也威胁不到它们，而且数量比陆地怪兽多太多太多。海洋中每天都在诞生无数怪兽，就算我们一次性杀死数千万、上亿头，对整个大海怪兽族群而言，几乎没影响。海域怪兽确实比陆地怪兽更难对付，而且武者一旦进入水下，实力会大打折扣。前几天，飓风雷达检测到。东南海域又有大量怪兽在深海集结，恐怕、啊。所以我请你能够在关键时刻，偶尔帮助我们东南军区，对抗入侵祖国的海域怪兽。嗯，没问题。太好了，那么，出师不可无名。既然你与我韩夏国军方达成合作，那我作为韩夏国陆军上将，正式授予你少将军衔。那怎么行？我自问没给国家做出多少贡献，少将军衔，我真担当不起。半年前，在对抗九头蛇龙引起的二级兽潮中，你曾立下大功，不仅救下大量军人和平民，更在击败九头蛇龙的过程中发挥了重大作用。这样的军功，在军中足以胜任少将
。好，我接受这枚勋章。嗯，将来国家若有需要，我罗峰再送一次。我明天穿这件出席你的迎新晚宴，怎么样？你穿什么都好看。就你有嘴会说话。现在你回答我，只能三个答案：不好看、一般、好看。好吧，这套感觉没刚才那套紫色的好看。哦，我再试试下一套。罗峰先生，收到极限武馆关于古文明遗迹出发通知的邮件，是否阅读？阅读。罗监察使，请于九月二十九号傍晚六点前抵达极限武馆全球总部，参与九号古文明遗迹试炼。这么快？关于本次试炼，有以下三点提醒：一，九号古文明遗迹是唯一可以获取黑神套装的遗迹，该遗迹危险程度较低，死伤率为百分之七十二。百分之七十二也叫危险程度较低？二，进入九号古文明遗迹的机会。任何人只有一次。三，凡进入九号古文明遗迹的舞者，禁止使用黑神套装。还不准使用黑神套装，什么鬼地方？罗峰。嗯。啊。你看这件怎么样？啊啊，不错。怎么了？啊，有点事要忙，回头跟你说。哦，好。哎，别给自己太大压力啊司令，欢迎欢迎。罗监察使还没到啊。罗监察使是今晚的主角，自然是要晚点到。啊，先失陪一下。嗯。哟，老李，叶忠，你和大市长来的真够早的。难得这么多老朋友都在，不早点来怎么行？老叶，我先过去了。嗯。徐家的人来了。监察使正在跟徐家丫头交往，小丫头确实挺好的。你也可以从你们叶家找个年轻漂亮的女孩，从徐家小丫头手里把罗峰夺过去啊！哎，切，你这老家伙，没点将军的样子。<笑>雷电武馆雷猛监察使的公子雷雨峰，你好，雨峰啊，你父亲还没到。您老也知道我爸的脾气，他是雷电武馆的监察使，论资历功勋也是前辈
，罗监察使都还没到，让我爸等候一位后备星宿，有点折损雷电武馆的名声啊。雷电武馆跟我们极械武馆针锋相对惯了，别管他。我们新任监察使是无敌战神，注定了只要罗峰在一天，在这江南基地市，我们就压他们一天。罗监察使到了江监察，啊，真是年少有为啊！我们雷电武馆今年，罗峰，许昕。罗峰，这是我爷爷，徐家家主徐云国。爷爷，他是很高兴见到罗监察使。罗监察使的名声早有耳闻，<笑>真是郎才女貌啊，绝配呀、啊！<笑>面对面相见，罗监察使的年纪更是让人惊叹。如此年龄，如此实力，罗监察使的将来不可限量啊！不敢不敢，第一次见到徐老，不胜荣幸。啊，罗监察使，周会长，监察使。我给您介绍一下本次晚宴的客人。这位是我们江南基地市的市长叶忠。哈。这位是国家特殊部门九处的刘燕处长。这位是国内军方最强特殊部门华山的二组组长。他的老师就是这华山组织的开创人贾谊，是一名超越战神的存在。超越战神，罗监察使，我来晚了，抱歉呢。罗峰，罗监察使呢？在哪儿？爸，我可一直想见见罗监察使是何等的少年英雄。这个时候到，还闹出这么大动静，分明是想给罗监察使一个下马威。雷电武馆跟你们极限武馆不对付已经很久了，别激动，看你们罗监察使怎么应对。嗯、早已听闻贾长老的大名，一直很是敬仰，很高兴能认识贾长老的弟子江龙。也很高兴能认识罗监察使这等才俊啊！适配一下，请随意。今天来的朋友太多，没有及时招呼雷蒙先生，还请见谅。哼。师傅，什么事？什么？我马上回来。老李，怎么了？海域怪兽族群跟东南军区前线突然爆发战斗。啊！受潮！受潮！受潮！受潮！这怎么了？天哪！哎呀，什么级别？太危险了！一级受潮突然，我得马上回去。希望在场的诸位战神能在这个关键的时刻帮一帮。当然，这个时候怎么能退缩？李司令，我们现在就走。<笑>看来有机会一睹罗监察使的实力了。我们部门也愿意出力。罗监察使，我们一起去。嗯，军方这一去，江南基地市的防御就成了问题。江组长，周会长。
可否请你们与叶市长坐镇，主持当地访务？其他人跟我走。我也去，离实力还差得远，乖乖待在这里。罗峰，小心。放心吧。在春申江入海口大规模集结，数量预计为九头蛇龙袭击时的三倍以上，已构成密集受潮。军方已筹调一万兵力赶赴前线。监察室罗峰与雷电武馆监察室雷猛前往协同作战。空中编队预计还有五十秒抵达前线基地，请做好战斗准备，协助军队抵挡受潮。明白。
李司令，有什么指示？兽群在水下组织进攻，撞击基地基座，危险很大，需要两位帮助，组织防御。是不是有怪兽在背后指挥？根据过往作战经验，大概率是。明白了。接下来，我们需要找到指挥兽群的怪兽，并进行击杀，对吗？是。至于怪兽的位置，还没有探测到。没事，我去找。雷监察室，你来清理基地附近的怪兽吧。
陛下授权阵型突然被打乱，攻击频率开始下降。看来罗峰成功了。想问一下，战神们进入古文明遗迹遇到的挑战危险是一样的吗？据我所知，身体素质不同的战神进入古文明遗迹后遇到的挑战危险难度不一。有的高等战神可能丧命，而初等战神也有成功先例、嗯。但整体上，身体素质越高的战神，通过率越高。但我要去的九号古文明遗迹却禁止穿黑身套装，不知道为什么。九号古文明遗迹。啊这我知道，那座遗迹穿上黑神套装就无法进入。周会长，您觉得我的成功率有多少？等级越高的战神，挑战往往更凶险。达到罗监察使这个等级的测试者，少之又少，通过率难以预测。伤亡率高，且没有黑神套装保护，这次失利充满了不可预测性。但为了追求生命极限，怎么能就此退缩？这次失利有什么特别之处？请跟我来。就让我见识一下吧。小心啊！周会长说，精神念师的伤亡率很低，你们就放心吧。阿华，我不在家，你照顾好爸妈。知道了，哥，我肯定把爸妈照顾得妥妥当当。等你回来。
。兄弟，该走了。我是拓跋言，来自京都警事。我是罗峰。关注。此次试炼，伤亡率高达百分之七十二。你们中若有反悔的，可以现在说。很好，姚柔，进来。这位是馆主的亲卫，他就是馆主的三大亲卫之一。姚柔是个混血的绝世美人，尤其是那双眼睛，真是无愧于姚柔的称号。哼，等会儿就由姚柔带你们前往九号古文明遗迹。这次我们前往九号古文明遗迹，地处阿玛宗丛林深处，属于古文明遗迹中危险程度较低的一个。妖娆长老，那危险程度更高的古文明遗迹有哪些？有，比如一号古文明遗迹，地处百慕大海域海底深处。虽说是我们地球上最早发现的古文明遗迹，但再厉害的高手进去，也会顷刻灰飞烟灭。至今没人能活着出去。除了他那银白色金字塔形状的外观，里面究竟是什么，无人知晓。啊！看来这些古文明遗迹都埋藏着很多秘密，越是危险的，收获也往往更多。而九号遗迹的历练，就是一个开始。眼下，你们还无需惦记其他遗迹，先回归正题。九号古文明遗迹是古代的一种选拔性质的遗迹，进去后。舞者一般会沿着 A 型号通道进入遗迹深处，而精神念师会被安排沿着 B 型号通道进入。精神念师和舞者的待遇不一样。进入遗迹后，每人的遭遇各不相同，难度也不一。成功者可得到奖励，除了黑神套装，还会提供不同程度的额外奖励。<笑>但要是失败了，可是非死即残呢、啊。啊！口令，九号遗迹。别紧张，这是九号古文明遗迹语言文字的翻译软件。早期有战神因为不懂文字，在遗迹内待上七个多月才出来。听懂语言文字，能让你事半功倍。是巡查使弗拉基尼尔，负责遗迹驻扎基地的大小事务。你们跟他进去吧，祝你们都能够活着出来。
欢迎来到九号古文明遗迹的人类驻扎基地。全体工作人员敬礼。开启入口通道。开启入口通道。开启入口通道。开启入口通道。但进去，便无法在试炼结束前出来。出发之前，我还有句话要问你们：你们知道，我们的全球总部是由真正的星际飞船改造而成吗？星际飞船，即便它已经损坏，防御能力也远非地球建筑可比。此外。地球上还存在着多处难以踏足的古文明遗迹，你们觉得这意味着什么？意味着。曾有更强大的文明来过地球。嗯，在小小的地球尚且有文明遗迹难以涉足，那放眼整个宇宙，又有多少体量庞大的文明虚实难测？以宇宙的标志衡量，我们所谓的战士、战将、战神的框架体系，仅为人类武者的初级阶段而已。哪怕被誉为地球第一强者的我，面对星空浩瀚，也不过是一粒微尘。啊！啊！连馆主都自比为微尘，想见识更为广阔的世界吗？生命极限，先成为地球上的巅峰强者，保持一股舍我其谁，无人能阻的斗志。兄弟，祝你好运。你也是。
别打斗。
想关注我。全力超过三百万攻击的冲击力作用在一处，竟然一点裂痕都没有。这房子到底什么材质？精英玄竹罗峰，你的死亡考核任务正式启动。这就是基础三百一十二式吗？那掌控师又是什么？死亡考核任务要求：三年内破开密室，期间你会得到基础生存资料的供应。如果三年内没能破开密室，即为失败。失败即死亡。失败即死亡。这考核居然需要三年时间，可无怪，三个月后就会判定无法走出一级的人死亡。如果我长期困在这儿，到时候我的家人、朋友，还有许仙，都会认为我死了。可恶！如果我三年不在家，根本猜不到家里会发生什么事。我必须在三个月内破开密室。
关注。没想到啊，我没想到，这次有三个没出来，通知他们的亲人，他们的死讯。罗峰例外，通知罗峰的亲人，罗峰可能死亡，还未确认。客官注，已经三个月了，这是使用翻译软件以来。战神们所能接受考核的极限时间了。我依旧无法相信，罗峰会栽在危险程度较低的九号古文明遗迹内。去吧。是。联系不到小峰，我这心里一直慌得很。哎，你就放心吧，我们儿子那可是绝世高手，杀怪兽跟看瓜切菜一样。上次东南军区司令还来咱家道谢呢，说不定小峰回来了。周会长。哦，是周会长和诸葛主管呢。哎，赶紧进来。今天来，是通知二位一个消息。罗峰监察室，根据武馆搜救程序，怀疑他已经牺牲了。什么？公夫人，公夫人。这是怀疑，还未确认。对，这是怀疑。没事的，小峰会回来的。周会长，你们好。发生什么事了？